Okay, so uh, I would like to welcome everyone uh, back from the midterm. Uh, the midterm will be graded probably this week. Uh, I will post the score. And as I say, the, the, the grading breakdown uh, was designed so that the, the midterm and the final should not weigh too much into your final grade, right? Uh, and now we'll talk about the next set of material, which is uh, the memory, right? Memory is one of the really, really big component in computer system because it's where the data and your program is located at when you run something, right? And today we'll talk about two specific topics, caching and virtual memory, right? And as I said earlier, this will be the refresher from your undergrad course. Uh, so let's say you take an undergraduate computer architecture at our com art class, right? Uh, these are the two topics that you're supposed to know. Uh, actually, if you graduate from any computer engineering or computer science program, these are the two topics that people, uh, like people at a company, right? At a, at a real uh, uh, computer uh, technology company expect you to know, right? We'll first cover caching followed by virtual memory and I'll motivate it using this uh, uh, some some analogy, but let's talk first. Let's talk about the memory hierarchy, right? The memory hierarchy is basically motivated by what the programmer would like to see, right? So from the programmer view, right? It see an abstraction of the memory. When you have tons and tons of Google Chrome tabs opening, right? You see that it start using more and more and more memory, and sometimes it actually exceed the amount of your DRAM that you have on the machine. Let's say your your memory on your uh, laptop is sixteen gigabyte, right? At some point, there might be a, a case where every single program combined, for example, Microsoft Teams suck a lot of resources somehow, right? So Let's say you have Microsoft Teams open, a bunch of Chrome tabs open, and then you were playing YouTube video, which also consumes some more DRAM. In that case, right, the total amount of memory all this program already consumed is might be greater than 16 gigabyte that you have. How does the, the computer actually make that abstraction and, and make it as if the, the, the memory is unlimited, right? So that's the first thing that that ideally we would like to have, right? This notion of we have unlimited amount of uh, uh, memory, right? Uh, let me get a pointer quickly, sorry about that, pen. Uh, so you first want to have unlimited amount of memory. What's else, right? What else that you would like to have? You want to make sure that the memory is contiguous, right? By contiguous, I mean that it looks uh, it it looks like this. Let's say this is your DRAM, right? And you perform a memory allocation. Say, hey, I want uh, I want ten megabyte of memory. Those ten megabyte should kind of fit as a continuous block of data that you allocated right here, right? MB. Oops. Sorry about this. Uh, fat, fat, I guess, palm, not finger. And that, that caused this particular uh, thing from uh, to happen. So basically, contiguous means that whenever you want the memory, it's actually a continuous region that is allocated. So that when you go through, say, this array, this 10 megabyte arrays of integer, you can just go from A1, A2, A3, A4, A5 up to A9999999. Basically, that that amount of like 10 megabytes region, right? And in that case, there's no chance that in the middle there is the the data that belongs to someone else, right? It should be contiguous. Why? Think about the case where you have two programs running. And you have allocation and deallocation. Basically, you ask for memory. The two program asks for the memory all the time, right? The programmer should see this 
contigu contiguous block of memory given to you, right? So the virtual memory will, virtual memory will basically give you this. But inside the hardware, everything is physical. Everything is just a bunch of capacitor, right? In DRAM, your data is physical. So there has to be some management. There got to be some management that give you this abstraction, right? And the next thing is what do we want from the memory? So earlier slides motivate why we need virtual memory. The next set of slides motivate why we need caching. Right. So what do we want in memory? So first of all, we want the memory to have zero latency. Again, the word latency means the speed. I want to get my data and I would like to take one cycle. I would like my data access to take only one cycle, which would be magical, right? In reality, when you go to DRAM, it is not one cycle. It actually takes 50 or 100 cycles to actually get your data from DRAM. The next thing we want is we have, we would like to have unlimited capacity, right? Unlimited capacity is nice. Uh, we want DRAM to be cheap. We want to make sure we can just buy as many DRAM as possible. You don't have to pay for that. And you want more bandwidth. You want to be able to allow parallel access from your core. Why? Because now you have out of order, right? Sorry, out of order. The second O is a little bit too small. Uh, when we talk up about out of order, somehow we use the acronym OOO, right? Out of order. Out of order execution, right? We will give the ability that you can do a lot of loads, right? You have the out of order core with the load star unit that we learned before the midterm. The load star unit just basically buffer all the uh, uh, ongoing load and store, which means that you're going to do a lot of data access, right? From the CPU say, hey, I want all this data access. Ideally, your DRAM would, would love, it would be great if, they, if all those loads and store are being serviced at the same time. When you have more bandwidth, you can do that. But all of these conflict with each other, right? When you have a large memory, it's going to take longer to access. Think of it as have a, 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 like let's say your friend is in a big auditorium, right? Or like a big ballroom. You might take some time to search where's your friend. But then let's think about another much bigger uh, uh, scenario where let's say you're in a theater, right? With your friend. It's not a smaller ballroom, but it's like a theater, right? Then to search for your friend, it will take more time. That happens in DRAM as well, but as the size increase, you have to think about how you would design this so that, so that your access is still not too slow. When you want a fast memory, these are also expensive because at the end of the day, right? Everything that goes into the performance would cost something, cost some monetary like component that has to be put in there. Parallel access is also expensive. So cost, zero cost is going to be hard, but we would like to bring the cost down, right? To make it affordable, to make it more cost efficient. So to do that, we first need to look at SRAM versus DRAM trade-off, right? SRAM is called a uh, uh, static random access memory, which is basically, if you look at the logic design behind SRAM, it has six transistors, right? Uh, two of them would act as the gate to, to actually access the data. The other four would act as a, uh, we call this cross-couple inverter. The cross couple inverter would look like this. You have the invert, invert, inverted logic. Basically, this would flip the all the bits, right? It just perform a logical knot, logical knot, but then you have the design that looks like this. So electrons go in and you trap them. You just trap this electron in this cross couple inverter to make sure you keep charging them. Basically, the, the four transistor would work together to make sure electrons stays in there, trapped in there. 
And then the other two transistor would connect the two sides. Uh, so this is transistor. Another transistor. To act like a gate where you can fill in the electrons, read and take the electrons out so that you can measure is it one or is that a zero, right? And this particular logic is really fast. So if you have like 5, 12 bytes or less than 1 kilobyte of SRAM, this will take less than 1 nanosecond. This, this is basically like 3 cycle, right? 3 cycle, which is really good. When you add the two numbers together, it takes about 2 or 3 cycles as well these days, right? So this is really fast. If you have kilobytes to megabytes of SRAM, it would take one to three cycles, so like something less than 10 cycles, right? Also, still really fast. And then you have the DRAM, which, which is basically uh, the, the memory that you buy. Sometimes we call this in, in Thai, it's Nui Kwam Jam. DRAM. So DRAM is much cheaper, and you're looking at gigabytes of DRAM when you buy a computer, right? Uh, you basically this is fewer transistor per bit. When you build this, it has one capacitor, one transistor. So when you look at this design, right? When you look at this design, it's gonna be something like this. You have capacitor that store the charge, and I draw this poorly because I should draw it in a different direction. Give me a second. Uh, so let me redraw everything. SRAM is have a, again a cross couple inverter, right? And then you have the gate that comes in and reads the charge. Uh, DRAM, you have the capacitor, right? This is the capacitor element, right? C. And then this is ground, right? And then you just have the transistor to come in and read from it. This basically acts as like I have a capacitor to store my electrons. Transistor acts like a, just a gate. I can go in and, and fill in the electrons or not. Think of it as a switch, right? Uh, gigabytes of DRAM is much slower, much slower. There's a range between like 12, 10 nanosecond, right? Up to 50 nanosecond, depending on how the access behaves. We'll talk about this in more detail in the next two lecture. Uh, we'll also cover emerging memory technology where you have a, a DRAM stack on top of each other as well as non-volatile memory, right? 3D stack DRAM is now common in server grade GPU. This is like, if you buy server grade GPU, you will likely operating with the 3D stack DRAM. Sometimes we call this high bandwidth memory, HBM, HBM2 technology. These are 3D stack DRAM. And then you have the non-volatile memory, like Intel Optane, uh, which is a different material, right? So these are the memory technologies that you have. Uh, and again, our goal is we want to have a fast memory, a cheap memory, and a lot of bandwidth. How do we get everything? So our goal is, hey, let's be greedy. We want both fast and large memory. Here's my idea. Basically, if you want to have a fast and large memory, you just have multiple level of memory where you have the cache using SRAM that are really small, operate in sub nanoseconds as a level one cache, and then you go from there. Have a bigger SRAM cache as a level two and level three, and then if your data cannot fit in the level three, just go to DRAM, which is the main location you can find your data, right? So here's the memory hierarchy as uh, as drawn on the slides. Let's say you have three CPU core, right? The CPU core would have its own like private L1 cache. And this is like the, the typical, really, really typical setup on your CPU. You have your own like really small private L1 cache. The application running on each of the core will use their own L1. Then if your data is not in the L1 cache, it will search, search the share L2 cache in the next level. If it's not there, then that's when you go to DRAM, right? So here's my analogy, right? Here's my analogy. 
So let's say I am hungry and I want to buy uh, some like some snack to eat, right? Uh, let's say I want to get a sandwich, right? Let's say I want to get a sandwich. Uh, and um, I, let's say I want uh, 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 like a pre-made sandwich that I can go to the store and buy quickly. So what can you do? If you are in my situation, where is the first place I'm, I will search? And again, because we are doing analogy, do you mind if I do it in Thai and, and we do a QA and a as well? Because let's just do a quick like, Q&A here because we have been talking about like the technology for a bit. Right, so let me switch. ก็คือว่าถ้าผมบอกว่าเฮ้ยผมหิวมากเลยเนี่ยอยากซื้ออยากซื้อแบบของกินเล่นผมจะไปตรงไหนดีทำไงดีแพลนชีวิตผม Google Maps สิขั้นแรกของกระพุ่มไปที่ตู้เย็นก่อนอ่ะตู้เย็นหรือแบบตู้ขนมอ่ะน้องๆอยู่ถ้าสมมุติอยู่หอจะต้องมีแบบมีถุ
ให้คิดซะว่าเซเว่นเป็น L L two cash เฮ้ยมันมันแบบเป็นตัวอย่างที่แบบอินเทนส์มากเลยนะปกติเซเว่นของผมจะเป็น L one สำหรับน้องๆมหาลัยอื่นเออวิสเทคเราต้องพิเศษนิดนึงเพราะว่ามีร้านคุณนกอยู่ตรงกลางร้านคุณนกก็จะเป็น L one ของพวกเรานะครับเอ่ออันนี้เลยคิดซะว่าอันนี้คือร้านคุณนกอันนี้คือวิสเทคเราแซบไปว่าวิสเซกอยู่ตรงนี้เราก็บอกว่าเอ่อไปร้านคุณนกก่อนอ่าแล้วก็เซเว่นเซเว่นอีเลเวนก็คือตรงนี้นะครับถ้าไม่เจอถ้าของที่เราอยากกินไม่เจอทําไงอ่าเปิดถึงสองทุ่มอีกของหมดหลังเรียนถล่มซื้อเฮ้ยที่มันก็เยอะแยะไม่ใช่หอตรงนั้นน่ะหรือว่านักเรียนไม่พอเลยแบบดีมาไม่พอถ้าขอหมดได้แต่ว่าต้องแบบอ่าติดมอไปมติดมอไซเพื่อนไปไปจิฟฟี่ใหญ่ปากซอยอ่าอ่าสมมุติเรามีเอลตรีอ่ะจิฟฟี่จิฟฟี่ก็อยู่ตรงนี้จิฟฟี่ก็จะเป็นเอลตรีใหญ่ๆตรงนี้ใหญ่ๆอะเอลตรีคาชถ้าไม่รวมจิฟฟี่ก็คืออดตายไหมครับอืมก็คือทุกคนต้องแบบว่าอิ่มก่อนสองทุ่มห้ามทำห้ามทำหลับหลับเพลินเนี่ยทำไม่ได้นะทำหลับเพลินนี่คืออดตายทันทีเอ่อก็เนี่ยครับเห็นเห็นภาพมาก็คือเราหิวคือ CPU หิวอยากกินข้าวแล้วเราก็จะไปร้านคุณนกก่อนคือแอลวันถ้าร้านคุณนกไม่มีไม่มีข้าวข้าวหมดก็ไปเซเว่นแอลทูเซเว่นซึ่งตามคำพูดของน้องๆข้าวมันหมดบ่อยก็ก็อาจจะพอลิซีในการสต็อกของเขาอาจจะไม่ค่อยดีอ่ะก็ไปเอาทรีก็จิฟฟี่ถ้าไม่มีเอกทำไงครับไม่มีเอกดีแรมคือกลับก่อนไอ้อย่าเพิ่งกลับกทมจะเลยยอมมันต้องมีอะไรกินดีก็คือไปร้านอาหารแบบรอบๆไงคือนั่งรถเพื่อนเลยคราวนี้แบบอาจารย์อาจจะแบบเพิ่งฉลองอ่ะเปเปอร์ได้ฉลองไปร้านใกล้ๆแถวมอร้านไกลๆหน่อยก็ได้อ่ะฉลองร้องไห้นะครับเหมือนเหมือนปิมปิมเหมือนมีประสบการณ์อะไรแบบรู้สึกว่าแบบเมื่อเมื่อกี้คือปีมบอกรออดตายตอนนี้คือน้องร้องไห้ให้ข้างห้องของสารคือเพื่อนเพื่อนฝากดูแลปีมด้วยนะครับว่าว่าเขาจะอดตายหรือเปล่าดูดูดูจากการตอบคําถามในแชทตอนนี้ดูน่าเป็นห่วงมากนะฮะเอ่อก็สั่งป้าตายให้มาส่งวิทเทคเดี๋ยวเราเรายังไม่มีออปชันนั้นถ้าสั่งป้าตายให้ส่งเขาเรียกว่าพรีเฟดก็คือเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะหิวเราก็โทรสั่งก่อนเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยกันว่าเรามีออปชันสั่งให้คนมาส่งได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่แฟนนี่จริงๆเป็นเทคนิคที่แบบพวก high performance เอ่อ API หรือพวกแบบ high performance computing application หลายๆอย่างใช้นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะสามารถทําให้ทุกอย่างอยู่ในแคชได้นะครับเหมือนมาเรียนเออเหมือนมาระบายก็เมื่อเมื่อก่อนก่อนเราเริ่มเรียนผมก็มาระบายก็เราก็ระบายกันเองนี่แหละผมว่า why not อ่ะก็คือจิฟฟี่แล้วก็ไปร้านอาหารดีแรมเนี่ยก็คือร้านอาหารที่อยู่แถวๆวิสเทคหรืออาจจะอยู่ไม่ไกลมากก็คือเข้าวิ่งไปถึงนะครับถ้าเราย้อนน้ําท่วมทุกอย่างปิดหมดทําไงครับแบบน้ําเกือบท่วมกันเกือบท่วมแบบยังขับออกไปได้อยู่แต่ร้านอาหารปิดร้องไห้แงๆกับปุ๊กเด็กกับกับบ้านน้องๆก็เคยได้ยินเพจฟอลล์ไหมฮะสวอปอะไรเงี้ยคือแบบเวลาเวลาเปิดโครมเยอะๆแล้วมันเริ่มอืดแบบเมมเต็มอ่ะเมมเต็มถ้าเมมเต็มทำไงเมมเต็มเปลี่ยนอ่ะสมมติเคไม่ได้เพราะว่าเอ่อเพราะว่าสมมุติต้องโดนเน่นตำบลบังคับเรียน Microsoft Teams ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ดูดเมมมากๆเดี๋ยวขอดูดีดูดไปข้างหลังตำแหน่งฮะ Task Manager อ่ะจะมาดูกันเลยว่า Microsoft Teams สูบ CPU และ Memory ไปเท่าไหร่อ่านี่นะครับน้องทุกคน Microsoft Teams มันดูดไป 1.2 g b ไปทำอะไรก็ไม่รู้มันดูดไปเลยเมมเต็มอ่ะเพราะว่าต้องมานั่งมีติ้งด้วย Microsoft Teams <coughs> ผมเป็นนักแซะขอโทษนะครับชีวิตเอ่อการใช้ชีวิตผมจะเป็นอย่างนี้นะต้องทนหนึ่งอ่าก็เ
รีสตาร์ทอ่ะถ้าเราไม่อยากรีสตาร์ทอ่ะคือคือเราอยากจะไปต่อ,อมันจะไปที่ไหนอ่ะม,มีใครรู้ไหมว่าถ้าสมมติเมมเต็มน้องไอ้ที่มันอืดๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ที่ไว้เก็บข้อมูลอันต่อไปถัดจากหน่วยความจําของเราคืออะไรครับในเครื่องเรามี CPU นะเรามีแคชเรามีเมมโมรี่แล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่ไว้เก็บข้อมูลได้ที่แบบอยู่ในคอมเราเฮ้ยรีจิสเตอร์เนี่ยเร็วสุดรีจิสเตอร์รีจิสเตอร์เนี่ยคือไอถุงขนมที่อยู่ในห้องเนี่ยแหละที่เพื่อนเอาไปกินหมดแล้วอ่ะอันนั้นคือรีจิสเตอร์อันนี้คือไม่ต้องออกจากห้องไม่ต้องไปร้านปนกไม่ต้องไปเดดแดนฟินอันนั้นคือรีจิสเตอร์นะครับเราไม่ต้องเคียนำมันมีฮาร์ดดิสไงฮาร์ดดิสทุกคนฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสอ่าฮาร์ดดิสมีไว้ใช้เก็บของได้มันจะเป็นแอเรียที่เราเรียกว่า swap space เวลาเขาบอกว่าเอ่อมีของอยู่ใน swap อ่ะก็คือว่าเครื่อง OS อ่ะมันดีเทคได้ว่าเฮ้ย Data พวกเนี้ยมันมันถูกเปิดอ่ะคือมันถูกแบบโปรแกรมมันยังรันอยู่ใน background แต่มันไม่ได้ถูกใช้มาห้านาทีละบางทีมันจะถีบถีบ Data อันนี้ทิ้งมาเลยไปที่ไปที่ swap ก็คือไปอยู่ใน hard disk ถ้าเราต้องกลับมาใช้มันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงมีใครเคยสั่งปริ้นไหมสั่งปริ้นมันต้องเคยอยู่แล้วสั่งสั่งกดปริ้นปริ้นลงเครื่องเบเตอร์อะผมถามนิดนึงว่าเรากดสั่งปริ้นอะเราแคร์ไหมว่ากระดาษเออแบบเครื่องปริ้นเตอร์มันจะต้องสั่งรับคําสั่งเราภายในหนึ่งวิหรือสองวิเอออย่างถ้าในแชทของโจใช่ไหมอันนี้อันนี้โจใช่ไหมให้เจมใช่ไหมใช่ครับอ่าก็คืออย่างอย่างที่โจส่งมาอันนี้ก็คือแปลว่าเมมเรายังไม่เต็มก็คือเครื่องอ่ะมีที่เหลือเยอะแยะมากโหนี่แฟนเครื่องไฮโซนี่ว่าสามสองกิกสามสองกิกส่วนมากไม่ค่อยมีอะไรอยู่ในสวอปหรอกเพราะว่าที่เยอะเอ่อแต่ถ้าสมมุติเครื่องเราเป็นแปดกิกเป็นแบบ macbook air แปดกิกอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีของอยู่ในสวอปได้นะครับมันก็จะใช้ SSD ของ MacBook Air นั่นแหละในการเก็บข้อมูลนะครับก็ไอ้สวอปตัวนั้นเลยตัวนั้นเลยถ้าถ้าโจลองรันโปรแกรมแบบแปลกๆเยอะๆแล้วแบบเล่นเกมไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะเห็นได้ว่ามันจะมีบางช่วงที่สวอปเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นนะเพราะว่ามันก็จะเตะเตะแอปที่ไม่ค่อยใช้มีใครเคยแบบใช้มือถือแล้วไม่เคยปิดโปรแกรมเลยบ้างคือผมเนี่ยคนหนึ่งที่แบบกดเปิดแล้วเพื่อเข้าแอปนู่นนั่นนี่โน่นไปเรื่อยๆไม่เคยปิดเลยแบบไม่เคยแทบจะไม่เคยกดปิดเลยจนจนภรรยาด่าทีก็ก็กดปิดทีฮะเพราะว่าผมบ่นว่าไอ้เครื่องมันช้าเลยเพราะไอ้เขาบอกต้องไปปิดดีว่าแอปนี่เปิดไปทําไมสามสิบสี่สิบอันแล้วผมก็เลยไถ่ไปทีละนี่เป็นเรื่องปกติเหมือนกันคือคือปัญหาเนี้ยจะจะเจอในมือถือค่อนข้างเยอะคือปัญหาที่แบบว่าแอปมันอยู่ในแบ็กกราวน์อะแอปมันอยู่ในแบ็กกราวน์แต่พอแอปมันอยู่ในแบ็กกราวน์แปลว่า Data ที่ที่แอปมันจะใช้อ่ะมันต้องอยู่ในหน่วยความจําเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเกิดไปใช้แอปทั้งนั้นจริงมันต้องถูกดึงมันที่ฟอร์กราวใช่ไหมแล้วแล้วมันก็ต้องเอาเอาเดต้ามารันต่อได้เลยมันไม่ได้แบบคอมพลีตลีปิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยสวอปก็จะมีประโยชน์ตรงที่แบบเฮ้ยเครื่องมันดีเทคว่าแอปเนี้ยไม่ได้ถูกเปิดมาสามวันแล้วไม่มีความจําเป็นใดๆทั้งสิ้นที่จะเอาแอปนั้นนะเดต้าของแอปนั้นเก็บไว้ในในในหน่วยความจําก็เก็บไว้ในดิสไปก่อนก็ได้มือถือบางทีมันแอบปิดให้เราได้นะคือมันแอบปิดแล้วก็แบบเคลียร์ทุกอย่างทิ้งก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ให้นึกซะว่าอ่าระยองฝนตกหนักร้านอาหารปิดทุกร้านแล้วแล้วเราต้องขับข้ามจังหวัดไปหาอะไรกินนะครับไปหาที่ที่แบบเอ่อมีเมืองกินนะครับไปอาจจะเข้าไปในเมืองอันนี้ก็คือเป็นดิสหรือฮาร์ดดิสหรือเอสเอสดีอ่าถ้าไม่มีกินขนาดหนักเลยแบบคือประเทศไทยโดนพายุเข้าน้ําท่วมเราต้องแบบต้องไปเอ่อรีภัยไปอยู่ประเทศอื่นก็อาจจะเป็นให้ลอารมณ์ความความยาวนานในการหาอาหารมื้อนั้นของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราใช้พวกเอ่อเน็ตเวิร์กมาอยู่ในนั้นพวกแบบพวกนูมาโนดอะไรเงี้ยคือแบบมีคลัสเตอร์ที่มีหลายๆเครื่องนะฮะคลัสเตอร์หลายๆเครื่องแล้วเครื่องเนี้ยเครื่องเครื่อง A เนี่ยสมมติเครื่อง A ใช้เมมจนเต็มแล้วแล้วมันต้องไป allocate memory อยู่ในเครื่อง B หรือมันแชร์ data ก็ได้คือโหนดโหนดเครื่อง A ก็คือ B มันแชร์ data กันอะแล้วแล้ว
บางทีผมก็โอเคกับการที่ไปกินข้าวร้านปนกเพราะว่าเราหิวแล้วเราก็อยากรีบๆกินให้จบเพื่อเพื่อไม่ให้เราอดตายนะครับอขอซ้ำอีกรอบนะครับเราไม่ควรอดตายเราไม่ควรจะนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องเพื่อให้เพื่อนทางเพื่อนข้างห้องสงสารนะครับมันมันมันเดสเปรตไปนิดนึง CPU มันจะไม่ทําตัวอย่างนั้นนะครับก็ก็มันก็จะไปเอา Data จาก L1 L2 L3 หรือ Memory นะครับอ่ะมีคําถามไหมครับนี่คือ High Level มีคำถามไหมเอ่ยคิดว่าคิดว่าอธิบายเคลียร์เนาะถ้าถ้ายังมีคำถามเดี๋ยวเราถามตอนเบรกได้เดี๋ยวขอเบรก5นาทีผมจะได้ตัดวิดีโอพาร์ทนี้ก่อนอันนี้จะพูดถึงเรื่อง Memory Hierarchy เฉยๆพาร์ทต่อไปเราจะมาพูดเพื่อว่าไอ้ Cache เนี่ยทำงานยังไงนะครับ Cache ทำงานยังไงเห็นนะครับ